দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ বিজনেস রিপোর্টে সরকারের ট্রেজারি বন্ডে আগ্রহ নেই পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির প্রথম দিনের লেনদেন হয়নি একটিও বাংলাদেশে ব্যবসা বাড়াতে চায় জাপানি উদ্যোক্তারা নজর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সহ উৎপাদনমুখী শিল্পে মূল্যস্ফীতি চাপে ব্যবসা কমেছে ফার্নিচার শিল্পে বড় মূল্য ছাড়েও হচ্ছে না বিক্রি এমন সব খবর নিয়েই আমাদের আজকের আয়োজন সরকারের ট্রেজারি বিল ও বন্ডে আগ্রহ নেই পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারীদের লেনদেন শুরুর প্রথম দিনে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সরকারের কোনো বন্ডই বিক্রি হয়নি মূলত আস্থা সংকটের কারণেই এই স্কিমে অর্থলগ্নি করছেন না বলে জানিয়েছেন বিনিয়োগকারীরা যদিও পুঁজিবাজার কর্তৃপক্ষের দাবি পদ্ধতিগত জটিলতায় বন্ড বিক্রি হয়নি যা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে সৌরভ রহমানের রিপোর্ট বাজেটের ঘাটতি মেটাতে ট্রেজারি বিল ও বন্ড বিক্রি করে টাকা ধার করে সরকার এজন্য সুদ দেয়া হয় নির্দিষ্ট হারে এতদিন শুধু দেশের তফসিলি ব্যাংক আর বাংলাদেশ ব্যাংক এই বন্ড কেনার সুযোগ পেত সোমবার থেকে তা ব্যক্তি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে দেশের দুই পুঁজিবাজারে লেনদেনের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে সরকারের আড়াইশো ট্রেজারি বিল ও বন্ড ক্যাপিটাল মার্কেটের যত বিনিয়োগকারী আছে যারা এতদিন সরকারি সিকিউরিটিজের বাই করতে পারতেন না অথবা সীমিত সুবিধা পেতেন তারা একটা ওয়াইডার প্ল্যাটফর্ম পেলেন যার মাধ্যমে সরকারি সিকিউরিটিজের ট্রেডেবিলিটি বাড়বে ইনভেস্টরদের হাতে অপশান বাড়বে বিও অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কিন্তু বিনিয়োগকারী এই বন্ডটা পারচেস করতে পারবেন তার জন্য আলাদা করে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্ল্যাটফর্মে যে লেনদেন হয় সেটা যে বিপিআইডি বিনিয়োগকারীদের জন্য বিপিআইডি খোলার প্রয়োজন হবে না পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সরকারের ট্রেজারি বিলগুলোর মেয়াদ তিন মাস থেকে সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত আর বন্ডে বিনিয়োগ করা যায় দুই বছর থেকে শুরু করে বিশ বছর পর্যন্ত সুদ পাওয়া যায় গড়ে সোয়া চার থেকে সাড়ে সাত ভাগ হারে এক লাখ টাকার নিচে এই বন্ডে বিনিয়োগ করা যায় না তবে কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই যদিও সোমবার সকাল থেকে লেনদেন শেষ হওয়া পর্যন্ত ঢাকা পুঁজিবাজারে কেউ এই স্কিমে অর্থলগ্নি করেনি সাধারণ বিনিয়োগকারী তো দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে গত ছয় মাস যাবৎ এক একটা পদক্ষেপ সরকার নিতেছে যাতে এগুলো আসলে কোনো আউটপুট পাচ্ছি না আপনি ট্রেজারি ব্যাপারটা যে কি আউটপুট হবে তার আগে আমরা মনে করতেছি যে এখান থেকেও আমরা কিছু পাব না কারণটা হলো আগে আমরা মিউচুয়াল ফান্ডগুলো দেখছি মিউচুয়াল ফান্ডটি বড় ভাই হইতেছে এখন যে যে বন্ডগুলো ছাড়তেছে মিউচুয়াল ফান্ড দেখেন যে পিকে হালদার কত হাজার হাজার কোটি টাকা মেরে গেল এখন আমরা যদি আবার ওখানে যাই হোটেল কি নিশ্চয়তা আছে আপনি পাঁচ বছর বা দশ বছর পরে টাকাটা পাবেন যদিও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের দাবি নিরাপদ আর লাভজনক হওয়ায় সরকারের বন্ডে চাহিদা আছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আর সেই চাহিদাই বদলে দেবে দেশের পুঁজিবাজারের চরিত্র আগামী দিনে সিকিউরিটি সেলেবল করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে যাদের বিপিআইডি আছে মানে যে অ্যাকাউন্টগুলোতে এই আড়াইশোটা সিকিউরিটিজের হোল্ডিং আছে তারা এখনও আজকে এখনও পর্যন্ত এটা সেলেবল করতে পারেন নাই সেখানে তারা এখনও কাজ করছেন কিন্তু আমাদের সিস্টেম আমরা দেখছি সিকিউরিটিজের বায়ার আছে আমরা আশা করছি হয়তো আজকে দিনের মধ্যে না হইলেও দু এক দিনের মধ্যেই এই সমস্যার থাকবে না বর্তমানে বেসরকারি খাতের নয়টি বন্ড ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত রয়েছে যদিও তাতে সাধারণের বিনিয়োগ আগ্রহ নেই খুব একটা সৌরভ রহমান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন জাপানি প্রতিষ্ঠানগুলো আরও বেশি বিনিয়োগ করতে চায় বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সহ উৎপাদনমুখী শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে তারা তবে এ জন্য বাংলাদেশকে বাণিজ্য নীতি সহজ করা আর্থিক প্রণোদনা দেয়া এবং আমদানি রপ্তানির জটিলতা দূর করার আহ্বান জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন জেট্রোর বিড়া এবং বেজার সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় আলোচনায় তারা এসব কথা জানায় ইমতিয়াজ হাসানের রিপোর্ট শিল্প উৎপাদনে অন্যতম অগ্রসরমান দেশ জাপান বর্তমানে দেশটির তিনশো আটত্রিশটি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ রয়েছে বাংলাদেশে যাদের আটষট্টি ভাগই এখানে বিনিয়োগ সম্প্রসারণে আগ্রহী এমন তথ্য তুলে ধরে জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন জেট্রো বলছে জনশক্তি এবং বৃহৎ আঞ্চলিক বাজারের সুযোগ কাজে লাগিয়ে জাপানি বিনিয়োগ নিয়ে আসার সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের and the, my understanding is the bangladesh young educated talent uh, who has uh, abundant uh, you know capability speed flexibility frugal way of thinking agile thinking uh, which we japanese don't have so working together to create the new business model uh, is another idea 
জাপানি বিনিয়োগ আনতে বাংলাদেশের করণীয় এবং ভারতের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনায় সোমবার আলোচনার আয়োজন করে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বেজা এবং জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন জেট্রো যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভিত্তিক সেবা সহ উৎপাদনমুখী শিল্পে জাপানি বিনিয়োগকারীরা আগ্রহী বলে জানানো হয় এক্ষেত্রে বন্দরে পণ্যের দীর্ঘ শুল্কায়ন প্রক্রিয়া ও জটিলতা এবং বিদেশে মুনাফা নেয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সূত্রিতার সমাধান করার আহ্বান জানানো হয় জাপানিজ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড দ্য নিড আ এক্সপোর্ট ফ্যাসিলিটেশন বিকজ মো আর জাপানিজ কোম্পানিজ আর কেন টু এক্সপোর্ট টু আদার কান্ট্রি আফটার চাইনা আই উড লাইক টু ইউ থ্রো ইউ ইউ প্লিজ কনভে ইউর মেসেজ টু ইউর বিজনেস লিডার বিজনেসম্যান টু আক্স টু ভিজিট ইন বাংলাদেশ টু শেয়ার আওয়ার বিজনেসম্যান আওয়ার অফিসিয়াল ইফ ইউ ফেস এনি অবলিগেশন আই গিভ ইউর ওয়ার্ড উই ট্রাই ওয়ার লেভেল বেস টু মেক ইট ইজিয়ার টু মেক এ ভেরি গুড প্লেস ফর দ্য ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশে যেসব জাপানি প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করেছে তাদের দেখে নতুন উদ্যোক্তারা উৎসাহী হবে এজন্য বিদ্যমান বিনিয়োগকারীদের প্রতি যত্নশীল হওয়ার পরামর্শ জাপানি বাণিজ্য উন্নয়ন সংস্থা জেট্রোর ইমতিয়াজ হাসান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন শেষ হলো সতেরোতম জাতীয় ফার্নিচার মেলা শেষ তিনও ক্রেতাদের পদচারণায় জমজমাট ছিল মেলা প্রাঙ্গণ মেলায় ক্রেতাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নান্দনিক মাল্টিফাংশনাল ফার্নিচার বিক্রিও হয়েছে বেশ যদিও মেলায় অংশগ্রহণকারী ফার্নিচার ব্র্যান্ডগুলো বলছে পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে এবার বিক্রি কিছুটা কম হয়েছে রায়ান শোভনের রিপোর্ট প্রথম দেখায় মনে হতে পারে এটি একটি খাট কিন্তু এটি শুধু খাটই নয় একই সাথে ব্যবহার করা যাবে সোফা হিসাবে আর এই ধরনের ফার্নিচারের চাহিদা রয়েছে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত ক্রেতাদের মাঝে যদিও ছোট আকারের ফ্ল্যাটে থাকেন এমন মধ্যবিত্তদের কাছেই এ ধরনের মাল্টিফাংশনাল ফার্নিচার সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় কেননা কম জায়গায় ব্যবহার করা যায় এ ধরনের ফার্নিচার আর ক্রেতা চাহিদা বিবেচনা করে এ ধরনের বেশ কিছু আধুনিক ফার্নিচার মেলায় নিয়ে এসেছে দেশীয় ব্র্যান্ড হাতিল সিম্পল প্রোডাক্টগুলো এবং যেগুলো মাল্টিটাস্কিম সোফাগাম বেড কিছু ফাংশনাল প্রোডাক্ট যেটাতে হচ্ছে ওনারা একসাথে একাধিক সুবিধা পাবেন সেই ধরনের প্রোডাক্টগুলোই ওনারা বেশি নিয়েছে আমাদের যেহেতু ছোট ছোট ফ্ল্যাটগুলো হয় একটু স্লিক টাইপের কোনো কিছু স্লিম স্লিক মাল্টিপারপাস ইউজেস ফার্নিচারের প্রতি আকর্ষণ বেশি এখন যে চলটা এসেছে যে মিরর ফার্নিচারগুলো দেখা দেখা যায় বা মার্বেল টেবিলগুলো দেখা যায় এগুলো দেখার জন্য বা বেলভেটের সোফা লেদারের সোফা এগুলো দেখার জন্য মিললে এসেছে শুধু হাতিল নয় ক্রেতা চাহিদা বাড়ায় এমন সব স্লিম ফিট ফার্নিচার নিয়ে হাজির হয়েছে মেলায় আগত অন্যান্য ব্র্যান্ডগুলো তবে বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবারের মেলায় ফার্নিচারের দাম কিছুটা বাড়ার কথা জানিয়েছে ক্রেতারা বিষয়টি স্বীকার করে ব্র্যান্ডগুলো বলছে বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে ফার্নিচারের কাঁচামাল আমদানিতে ব্যয় বেড়েছে যার ফলে মানভেদে ফার্নিচারের দাম অন্তত বিশ ভাগ বেড়েছে ডিপেন্ড করছে বাজেটের উপরে তবে এটা ঠিক যে যেটা খুব বেশি পছন্দ হচ্ছে ওইটা আবার বাজেটের সাইতে একটু এক্সপেন্সিভ দামটা কিছুটা বেশি আসলে র মেটেরিয়ালসের প্রাইস তো বেড়ে গেছে সব কিছুই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে আমাদের লাস্ট সাড়ে তিন বছরে কোনো প্রাইস ইনক্রিজ করে নাই গত মাসের এক তারিখে আমাদের প্রাইসটা ইনক্রিজ করেছে তবে ক্রেতা আকৃষ্ট করতে ফার্নিচার ব্র্যান্ডগুলোর চেষ্টারও কমতি ছিল না পণ্য ভেদে তারা দিয়েছে পনেরো থেকে বিশ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় তবে প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে কিছুটা কমেছে বিক্রি আমাদের পিকো পিছনে যে মেলাগুলো গেছে প্রচুর দর্শন ছিল কিন্তু সেই তুলনায় এবার একটু কম এবারের মেলায় হাতিল আক্তার নাভানা পার্টেক্স ব্রিগাল নাদিয়া এবং ব্রাদার সহ মোট চৌত্রিশটি দেশীয় ব্র্যান্ড অংশ নিয়েছিল রায়হান শোভন বিজনেস রিপোর্ট মাছাঙ্গা টেলিভিশন যুদ্ধের কারণে রাশিয়া ইউক্রেনে চিংড়ি রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেছে কাঙ্ক্ষিত ক্রয় আদেশ মিলছে না ইউরোপ থেকেও ফলে বিপাকে পড়েছে দেশের হিমায়িত চিংড়ি শিল্প মোস্তফা জামালের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন এস এম মিলন মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী দেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে রাশিয়ায় সাতশো একত্রিশ টন আর ইউক্রেনে একশো উনিশ টন হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানি করে আয় হয় প্রায় সাড়ে উনসত্তর কোটি টাকা পরের বছর রপ্তানি কমে দাঁড়ায় দুশো উনসত্তর টনে 
আর রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এই দুই দেশে চিংড়ি রপ্তানি বন্ধ যুদ্ধের প্রভাবে বাংলাদেশের চিংড়ির সবচেয়ে বড় বাজার ইউরোপের দেশগুলিতে রপ্তানি কমেছে ফলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিয়ে শঙ্কিত রপ্তানিকারকরা বাইশ তেইশ অর্থ বছরে কিন্তু প্রায় চোদ্দোশো মেট্রিক টন মতো কম রপ্তানি হয়েছে আমাদের মৎস্য মৎস্যপণ্য খুলনা অঞ্চল থেকে যেটা গত অর্থ বছরে এই তিন মাসে ছিল প্রায় দশ হাজার আটশো মেট্রিক টন সেটা এই চলতি অর্থ বছরের তিন মাসে প্রায় নয় হাজার চারশো মেট্রিক টনে নেমে এসেছে সাধারণত বড়দিন ও নববর্ষকে সামনে রেখে ইউরোপের বাজারে সবচেয়ে বড় ক্রয় দেশ মেলে রপ্তানিকারকদের তবে এবছর ইউরোপ জুড়ে আর্থিক মন্দার কারণে আশানুরূপ আদেশ পাওয়া যায়নি গত বছরও করোনাকালীন সময় আমরা দুইশো আড়াইশো কন্টেনার বিক্রি করছি ক্রিসমাস উপলক্ষে কিন্তু এই মুহূর্তে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে আমরা সেটা করতে পারছি না ধরেন আমরা তিরিশ কন্টেনার মাল বিক্রি করলে হয়তো পঞ্চাশ কোটি টাকার মতো আমরা সেল করতে পারছি আর তিনশো দুই আড়াইশো থেকে তিনশো কন্টেনার সেল করলে আমরা প্রায় পাঁচশো কোটি টাকার মাল সেল করছি তাহলে এই পুরোটা আমরা এখন আর সেল করতে পারছি না রপ্তানিযোগ্য পণ্য মজুদ হয়ে পড়ায় আর্থিক সংকটে পড়েছে হিমায়িত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত কারখানাগুলি বলছে বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন আমাদের ব্যাংকের ঋণটা আমরা কিন্তু স্টাক আপ হয়ে যাচ্ছে কোল্ড স্টোরেজের যে ধারণ ক্ষমতা এটা কমে যাচ্ছে ব্যাংকের সুদ যে পণ্যটা আমি রপ্তানি করতে পারলাম না সেই পণ্যটার সুদ কিন্তু মাসের পর মাস আমাদেরকে দিয়ে যেতে হচ্ছে চলতি অর্থ বছর ছয় হাজার চারশো কোটি টাকার হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে যা অর্জন করা কঠিন বলছেন সংশ্লিষ্টরা মোস্তফা জামাল বিজনেস রিপোর্ট মাসরাঙা টেলিভিশন স্টক এক্সচেঞ্জে সূচকের বড় পতন হয়েছে সার্বিক সূচক ডিএসসি এক্স একশো উনিশ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ছ হাজার চারশো উনপঞ্চাশে বেচা কেনা হয়েছে এক হাজার চারশো সতেরো কোটি টাকার লেনদেনে অংশ নেওয়ার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে উনিশটির কমেছে একশো সাতষট্টিটির আর অপরিবর্তিত আছে একশো বিরাশিটির দর এবার বাজারে বিশ্লেষণ শুনব শান্তা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের মার্কেটে আজ একটি ব্রডবেস্ট কালেকশন লক্ষ্য করা গিয়েছে দিনের শুরু থেকে ইন্ডেক্সের একটি নেগেটিভ ট্রেন্ড লক্ষ্য করা যায় এবং প্রায় সকল সেক্টরে কারেকশনের ফলে দিন শেষে ইন্ডেক্স একশো উনিশ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ছয় হাজার চারশো উনপঞ্চাশ পয়েন্টে ক্লোজ হয়েছে গেঞ্জারের শীর্ষে থাকা কোম্পানিগুলোর মাঝে আজ মূলত ফার্মা এবং ইন্ডিয়ান সেক্টরের স্টকগুলির প্রাধান্য লক্ষ্য করা গিয়েছে অপরদিকে গুজারের শীর্ষে থাকা কোম্পানিগুলোর মাঝে আজ মূলত সকল সেক্টরের একটি মিশ্র প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি ইন্ডেক্স হ্রাস পেলেও বাজারের লেনদেন গতদিনের তুলনায় প্রায় একুশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বাজার লেনদেন দাঁড়িয়েছে চোদ্দোশো সতেরো কোটি টাকায় তাছাড়া টার্ন ওভারের শীতে থাকা কোম্পানিগুলোর মাঝে আজ মূলত ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফার্মা সেক্টর স্টকগুলির প্রাধান্য লক্ষ্য করা গিয়েছে ব্যাংক এবং আর্থিক খাত নিয়ে গবেষণার জন্য চলতি বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিন মার্কিন অর্থনীতিবিদ ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান বেন এস বারাঙ্কে শিকাগো ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ডগলাস ডাব্লিউ ডায়মন্ড এবং ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ফিলিপ এস ডিব্বিক সোমবার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্স অর্থনীতিতে ব্যাংকের প্রয়োজন কি সংকটের সময় কিভাবে এ খাতকে কম ঝুঁকিপূর্ণ রাখা যায় এবং কিভাবে ব্যাংকের পতন আর্থিক সংকটকে আরও ঘনীভূত করে এমন সব বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী এক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন বেন বার্নাঙ্কে উনিশশো সালে একই বছর ব্যাংকিং খাত নিয়ে আরেকটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন ডগলাস ডায়মন্ড ও ফিলিপ ডিব্বিক আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থিক সংকট মোকাবেলায় বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা কাজের স্বীকৃতি তাদেরকে এনে দিয়েছে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারের সম্মান The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award Sveriges Riksbanks prize in economic sciences in memory of Alfred Nobel for 2022 to Ben Benanke, the Brookings Institution, Washington DC, USA, Douglas Diamond, Washington University in uh, University of Chicago, in USA, and Philip Dubvig at Washington University in St. Louis. USA. They obtained the prize for research on banks and financial crisis. আধুনিককালের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট ছিল উনিশশো তিরিশের দশকে বেন বার্নাঙ্কে সেই সংকট নিয়ে গবেষণা করেছেন তিনি দেখিয়েছেন বিপুল সংখ্যক আমানতকারী একসঙ্গে ব্যাংক থেকে অর্থ তুলে নেওয়ার কারণে সংকট গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল এরপর ব্যাংক ধসে পড়লে ঋণ গ্রহীতাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি হারিয়ে যায় এবং শিগগিরই তা পুনরুদ্ধারও করা যায়নি ফলে সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল বিনিয়োগের রূপান্তরের সক্ষমতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় We'll be looking very carefully first uh, to see if that recovery is indeed sustainable as we, as we believe it is. 
ডায়মন্ড ও ডিগপিক দেখিয়েছেন ব্যাংক কিভাবে এই সমস্যার সমাধান দিতে পারে ব্যাংক মূলত সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে এই ক্ষেত্রে ব্যাংকের সেবা নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা থাকে থাকে ব্যাংক দেউলিয়া হবার গুজব বিপুল সংখ্যক সঞ্চয়কারী যখন একসঙ্গে সঞ্চয় ভাঙার জন্য ব্যাংকে যান তখন এই গুজব বাস্তবের কাছাকাছি চলে আসে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি এড়াতে সরকার আমানতের বীমা দিয়ে ব্যাংকের জন্য আপৎকালীন ব্যাংকার হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে নোবেল বিজয়ী বেন বার্নাঙ্কে বর্তমানে সম্মাননীয় ফেলো হিসেবে আছেন ব্রুকলিং ইনস্টিটিউশনে তিনি মার্কিন ফেডারেল ব্যাংকের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন দু হাজার থেকে দু সাল পর্যন্ত বাকি দুজন আছেন শিক্ষকতা পেশায় ডগলাস ডাব্লিউ ডায়মন্ড শিকাগো ইউনিভার্সিটি আর ফিলিপ এইচ ডি পিক আছেন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে পুরস্কারের আট লাখ ছিয়াশি হাজার ডলার সমান ভাগ হবে এই তিন বিজয়ীর মধ্যে অর্থনীতিতে বিজয়ী নাম ঘোষণার মাধ্যমে শেষ হলো এ বছরের নোবেল সম্মাননা প্রদান বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন দর্শক আমাদের যে কোনো পর্ব নিজেদের সুবিধাজনক সময় দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস রিপোর্টের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজে লাইকে আপডেট থাকুন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচিত সব ঘটনা সম্পর্কে আর আপনাদের মতামত জানান কমেন্টস অথবা ইনবক্সে আজ এটুকুই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন